என் இனிய விவசன வரைக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கௌரி ரூபன் நீங்கள் எல்லாரும் அப்படி இருக்கிறீங்க நான் நல்ல சுகமாக இருக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை கொண்டு ஒரு வட மாதிரியான தொண்டு இதை வந்து தட்ட வடையன்னு சொல்லலாம் அதாவது கச்சான் கடலை பரப்பு போட்டு தட்ட வடை செய்து காட்டப்போகிறோம் இது முற்றிலுமே நாங்கள் நோமலாக செய்கிற கருத்துற வடை அந்த மாதிரி இல்லாமல் வித்தியாசமானது சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் நல்ல காரசாரமாக இந்த தட்ட வடை இருக்கும் அதாவது கடலை பருப்பு கச்சான் போட்ட தட்ட வடை இது வந்து முற்றிலும் அரிசி மாவிலான்னு செய்ய போகிறோம் இது வந்து எங்களோட வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை கொண்டு நாங்கள் உடனே திடீரென்று இப்போ உங்களை விட்டு கேரம் பெரிய இனம் ஒன்று சொன்னால் கூட உங்களுக்கு விருப்பம் பண்ணால் கூட நீங்கள் உடனேயே செய்து சாப்பிடக்கூடிய ஒன்று ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அதை தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் வீடியோ எடுத்து காட்ட போகிறேன் வாங்க இப்போ செய்யலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன முதல்ல பார்க்கலாம் கடலை பரப்பு கச்சான் போட்ட தட்டை வடை செய்கிறதுக்கு அரிசிமா வேணும் வெள்ளி அரிசிமா வெள்ளி அரிசிமா நீங்கள் ரெடிமேடாக கடையில் வேண்டின அரிசி மாவையே யூஸ் பண்ணலாம் வறுத்த அரிசிமா இல்லை வறுக்காத அரிசிமா இன்றைக்கு வந்து என்கிட்ட வறுத்த அரிசிமா வறுத்த அரிசிமா தான் இருக்குது நானே செய்து வறுத்து வச்சுடுவேன் அதனால் அரிசி பஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கிறோம் இது பார்த்திங்களா ப்ரோக்கன் பஸ்மதியை தண்ணியில் கழுவிட்டு உடனே ஊற வைக்காமல் தண்ணியில் கழுவிட்டு வடிய வச்சுட்டு நான் இப்போ இந்த மினி மில்லில் போட்டு பவுடர் ஆக்க போகிறேன் எனக்கு தேவையான அரிசி மாவை நான் அப்பப்போவே எனக்கு தேவையான பொ அரைச்சி எடுத்து கொள்ளுவேன் நிறைய பேர் இந்த மில்லை பற்றி திரும்ப திரும்ப கேட்டிருந்தாங்க தெரியாத நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கோ வாங்கலாம் இது வந்து ஆன்லைனில் வேண்டலாம் அமேசனில் வேண்டலாம் இந்த இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது இதில் வந்து நிறைய வித்தியாசமான அதுகள் இருக்குது நல்ல வேர்த்தாக இருக்குது உங்களுக்கு நல்ல பயனுள்ள ஒரு மினி மில்லாக இருக்குமெண்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் டைட் பண்ணுறதுக்கு லூஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது இந்த நட்டை நாங்கள் டைட்டாக போடணும் இந்த அரிசிமா ரெடி இப்ப நாங்கள் இத அரிச்சு எடுக்கணும் நல்ல பவுடர இப்ப முதல்ல ஒரு தேக்கரண்டி சின்ன சீரகம் சின்ன சீரகம் இதை வந்து கொஞ்சம் கூட கூட இருக்கலாம் ஒரு தேக்கரண்டி சின்ன சீரகம் முதல்ல இந்த சின்ன சீரகத்தை இந்த மிக்சியில் போட்டு நல்ல பவுடராக அவருக்கு அடித்து கொள்ளுவோம் சீரகம் வந்து ஓரளவு நல்லா அடிபட்டுட்டுது அதுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்குன்னு ஒரு முழு வெங்காயம் அதை வந்து கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ரெண்டா மூண்டா அப்படி கட் பண்ணி பெருசாக கட் பண்ணிட்டு இந்த சீரகத்தோடு சேர்த்து போடுறேன் அதோடு சேர்த்து ஒரு பத்து உள்ளி பல்லு உள்ளி வந்து தோலை உரிச்சிட்டு அதையும் சேர்த்து இந்த மூண்டையும் சேர்த்து நல்ல பவுடராக பேஸ்ட் மாதிரி சீரகம் உள்ளி வெங்காயம் இந்த மூண்டை அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிஷ்ஷில் போடுறேன் இதை நல்லா வலித்து போட்டுருவோம் இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கழுவி வச்சு கொள்ளுவோம் அதுக்கு பிறகு இதுக்குள்ள அரிசிமா அதாவது வறுக்காத அரிசிமா மூன்று கப் அரிசிமா எந்த கப்பாலை அளக்குறீங்களோ அதே கப்பால தான் இந்த கடலை பிறப்பு ஒரு கப் எடுத்து தண்ணியில் ஊற போட்டு 
ஒன்றரை ரெண்டு மணித்தியால் நீங்கள் இந்த பருப்பை ஊற போடலாம் அதையும் இந்த மாவோட சேர்க்கிறேன் இதில் வந்து வறுத்த கச்சான் வந்து அதை கொஞ்சம் நல்லா உடைச்சி வச்சுக்கொள்வோம் கச்சை கச்சான வேண்டி வறுத்து இதை கொஞ்சம் அருவல் நொருவலாக உடைச்சி வச்சுக்கொள்ளணும் பாதி இல்லாமல் அப்படி அருவல் நொருவலாக ரொம்ப பவுடர் ஆக்கணும் அப்படி இல்லை இந்த கச்சானில் இருந்து ஒரு ரெண்டு கையளவு கச்சான் இதுக்குள்ள சேர்க்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட குறைய இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் கச்சான் அதுக்கு பிறகு தனி மிளகாய் தூள் ரெண்டு தேக்கரண்டி உங்களுக்கு உரைப்பு எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து போடலாம் நான் வந்து தனி மிளகாய் தூள் ரெண்டு கரண்டியும் அருவல் நொருவல் மிளகாய் தூளும் சேர்க்க போகிறேன் சின்ன பிள்ளைகள் இருந்தால் உரைப்பை குறைச்சி போடலாம் அருவல் நொருவல் மிளகாய் தூள் வந்து தேக்கரண்டி மூன்று தேக்கரண்டி ஒரு தேக்கரண்டி பெருஞ்சீரகம் அடுத்ததாக உப்பு உப்பு இது இந்த தேவைக்கலவாக பார்த்து போடுங்க அடுத்ததாக கருவேப்பிலையை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கருவேப்பிலை வந்து நான் ஃப்ரோசனில் போட்டு வச்சுருக்கிறது தான் இருக்குது என்னட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை இல்லை அந்த கருவேப்பிலையை நல்லா நொறுக்கிட்டு சின்ன சின்னனாக ஐஸில் இருக்கிறபடியாக இப்படி எடுத்து ஒரு கை பிடி அளவு கருவேப்பிலை இது வந்து நான் நிறைய கருவேப்பிலை வேண்டியிருக்க கழுவி தண்ணியை வடிய வச்சுட்டு ஃப்ரீசரில் போட்டு வைக்கிறேன் நான் எனக்கு கருவேப்பில்லை இல்லாத நேரத்தில் நான் இதை எடுத்து பாவிச்சு கொள்ளுவேன் அதை மாதிரி தான் இன்றைக்கி எனக்கு கருவேப்பிலை இல்லை அப்போ நான் ஃப்ரோசனில் இருக்கிற கருவேப்பிலை எடுத்து இந்த வடைக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு நாலு மேசக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறேன் நீங்கள் பொறிக்கிறதுக்கு பாவிக்கிற இந்த எண்ணெயாக இருந்தாலும் நீங்கள் இதுக்கு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் நான் இப்போ இதுக்குள்ளே நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறேன் ஆனால் சன்ஃப்ளவர் ஓயிலில் தான் பொறிக்க போகிறேன் இவ்வளவு எண்ணெயும் போதும் இதை முதல்ல கையை கழுவிட்டு நல்லா ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு நிறைய தண்ணி விட வேண்டி வராது ஏன்னு சொன்னால் இந்த அரிசி மாவு வந்து வறுக்காத அரிசி மாவாக இருக்கிறபடியாக நிறைய தண்ணி விட தேவையில்லை உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டால் மட்டும் நீங்கள் இதுக்குள்ளே தண்ணி கொஞ்சம் தெளித்து இதை நல்லா குலைக்கணும் ஆக ஒற்றை பதத்துக்கு எடுக்கக்கூடாது சப்போஸ் அப்படி ஒற்றை மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் அரிசி மாவை திரும்பவும் அதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு உப்பு காணுமோண்டு பார்க்கணும் உப்பு உரைப்பு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு பிறகு நாங்கள் இதை பொறிக்க தொடங்கலாம் இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்க பார்த்தா தான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் விளங்கும் உங்களுக்கு அப்படி விளங்க இல்லையான்னு சொன்னால் எனக்கு கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கையில் ஆனால் நல்ல இதாக வந்துட்டுது ஆக சொறு சொறு அண்டு இருந்தால் கூட தட்டு இல்லாது அப்போ இது கொஞ்சம் தண்ணி காணாமல் இருக்குது நான் இந்த உள்ளியும் வெங்காயம் சீரகம் இடித்து அந்த அதில் இருந்து கழுவின தண்ணியை கொஞ்சமாக எடுத்து இதோடு சேர்க்கிறேன் கவனமாக தண்ணி சேர்க்கணும் நிறைய விட்டுறக்கூடாது இதுக்கு உப்பு எந்த எப்படி இருக்குதுண்டு அதுக்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ம் வெரி நைஸ் ம் நல்ல காரமாக சூப்பராக இருக்குது இது அப்படியே வச்சுட்டு நாங்கள் எண்ணி பொறிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம் இந்த தட்டை விட பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் சன்ஃப்ளவர் ஓயில் நாங்கள் இதை பொறிக்கிறதுக்கு தட்டையான பாத்திரம் தான் எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வடையை பொறிச்செடுக்கிறதுக்கு 
இப்போ நாங்கள் குளச்சி வச்சுருந்த கடலை பருப்பு கச்சான் தட்டை வடைய சின்ன சின்னதாக தட்டணும் அதுக்கு முதல் ஒரு சின்ன ஒரு டிஷ்ஷில் கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த எண்ணெயில் கையை தொட்டுட்டு கையை நல்லா கழுவி வச்சுக்கொள்ளணும் கையுக்கு நல்லா எண்ணெய் பூசி வச்சுக்கொள்ளணும் ஒரு சின்ன அளவு தேசிக்காலாவு பாக்கிலும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் சின்ன தேசிக்காலாக உருண்டையாக எடுத்து இப்படி உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கொள்வோம் முதல்ல ஒரே சாய்ஸில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் உருண்டையாக நிறைய வடையை ஒரே நேரத்தில் போட இல்லாது அந்த உங்களோட பொறிக்கிற பாத்திரத்தினுடைய அளவுக்கு ஒரு ஒன்று ஓடி ஒன்று மேலே மேலே இருக்காமல் பக்கம் பக்கமாக நிற்கிற மாதிரி போட்டு வச்சுக்கொள்ளணும் மா வந்து ஆக சொறு சொறுப்பாக இருந்தால் நீங்கள் திரும்பவும் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து குலைக்கணும் இந்த மாதிரி நான் வந்து க்ரீஸ் பேப்பர் எடுத்துருக்கேன் அதாவது பேக்கிங் பேப்பர் அந்த பேப்பரில் சின்ன சின்ன உருண்டையெல்லாம் உருட்டி இதில் வைக்கிறேன் இப்போ எங்களுக்கு பிறகு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் எப்படி தட்டுறேன்னு பாருங்கள் எங்களோட கையில் நல்ல சின்னதாக மெல்லிசாக தட்டணும் அதே நேரம் உடைஞ்சி போகாமலும் பார்த்துக்கொள்ளணும் ஒட்டாமல் இந்த அளவு தான் திக்காக இருக்குது சின்ன சின்ன புளித்தீன் கவரில் கூட நீங்கள் தட்டி அப்படியே வச்சுக்கொள்ளலாம் எனக்கு இது ஈஸியாக இருக்குது நீங்கள் வேணுமென்று அப்படி செய்யலாம் அல்லது இலையல்ல கூட அதாவது வாழையில் புவரசமில் இந்த மாதிரி இலைகளில் கூட நீங்கள் செய்து தட்டி வச்சுட்டு ஈஸியாக தூக்கி போடலாம் ஒரே அடியாக நிறைய தட்டி வைக்கக்கூடாது ஏனென்று சொன்னால் அரிசி மா காஞ்சி வெடிக்க பார்க்கும் அதனால் ஒரு ஆறு ஏழு வடையை தட்டிட்டு பொறிக்க தொடங்கணும் உதவிக்கு நீங்கள் உங்கள் உங்களுக்கு யாராவது வச்சுருந்தீங்களன்னு சொன்னால் பக்கத்தில் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் என்னென்னு சொன்னால் இந்த கடலை பருப்பு கச்சான் எல்லாம் பெருசு பெருசாக இது கேட்கல இந்த மாவில் இருந்து வலிக்கிற பார்க்க நீங்கள் நினைக்கலாம் உருட்டு கட்டையால் உருட்டலாம் அந்த மாதிரி செய்ய இயலாது இது வந்து நீங்கள் கையால் தான் இப்படி தட்டணும் தட்டிய இப்போ நாங்கள் தட்டினா இந்த வடையை எண்ணெயில் போடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டது ஆக நல்ல சூடாகியும் இருக்கக்கூடாது நெருப்பை நல்லா குறைச்சி வச்சுருக்கணும் இல்லையான்னு சொன்னால் கருகி போயிடும் உள்ளுக்குள்ளே வேகாமல் இருக்கும் அதாவது உள்ளே பொறியாமல் இருக்கும் அதனால் நாங்கள் குறைச்சி வச்சு தான் இதை செய்யணும் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி உடவணும்
எவ்வளவு தூரம் மெல்லிசா தட்டு எழுமோ அவ்வளோ தூரம் நல்ல மெல்லிசா தட்டுவாங்க இன்றைக்கி வந்து கடலைப்பருப்பு கச்சான் போட்டு அரிசி மாவில் தட்டை வடை செய்து காட்டியிருக்கிறேன் நல்ல காரசாரமான முறுமுறுப்பான தட்டை வடை செய்து காட்டியிருக்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் செய்து பார்த்து எனக்கு எப்படி இருக்குதான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் எனக்கு நல்ல விதத்தில் சப்போர்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க எல்லோருமே எனக்கு நல்ல மார்க்ஸ் தான் கமெண்ட் சொல்லினா தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டு முறுமுறுப்பான தட்டை வடை வெரி நைஸ் இந்த தட்டை வடை வந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிடலாம் நல்ல முறுமுறுப்பாக நல்லா படிவா பொறுக்கி வச்சிங்களேன்னு சொன்னால் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது வெள்ளை அரிசி மாவில் செய்யணும் இது வந்து சிவப்பு அரிசி மாவில் செய்வீங்களா கலர் வந்து நல்ல நல்ல கருப்பாக மாதிரி இருக்கு மீனு சொன்னால் அதே நேரம் நல்லா பொறிக்கணும் நாங்கள் தனி மிளகாய் தொழிலும் சேர்க்குறோம் அதனால் கலர் மாறி டார்க் கலருக்கு வேறு சான்ஸ் இருக்குது வெள்ளி அரிசிமா தான் பெட்டர் உங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ இந்த வீடியோ பார்த்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் செய்த எல்லோருக்கும் மீண்டும் 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 நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் மீண்டும் நல்ல ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்